Ciao a tutti e ben ritrovati sul canale Oggi Video Fac e andiamo ad affrontare insieme un argomento che mi viene richiesto tantissimo, ovvero che filo utilizzare per lavorare le perline. Quindi insieme andremo a vedere le varie tipologie di fili, i loro pregi e i relativi difetti e che tipo di filo utilizzare in base alla lavorazione che si sta eseguendo. Partiamo subito. Innanzitutto distinguiamo due grosse macro categorie, ovvero i fili di nylon che si suddividono a loro volta in fili monofilamento e fili trecciati o termofusi e dall'altro lato abbiamo i fili da tessitura veri e propri specifici appunto per il beading. Piccola premessa, tutto quello che dirò in questo video è frutto della mia esperienza personale e della mia conoscenza ed entrambe sono limitate, perciò se mancherò di dire qualcosa mi raccomando scrivetelo giù nei commenti per integrare ciò che manca e per correggere ciò che eventualmente sba sbaglierò. <ride> Partiamo subito. Allora, partirei dai fili da tessitura. Allora, io qui ho una piccola gamma di fili da tessitura, come vedete ci sono vari colori e varie tipologie. Ehm... Um, allora, partiamo a vederli. Questo per esempio è il Sono, un filo con cui io mi trovo benissimo, 100 metri per rocchetto e costa sui 4-5 euro, ora non ricordo. E poi ho il Sonoco, altro filo con cui mi trovo bene, in questo caso è un bel color pegiolino. Poi qui ho dei fili non meglio identificati, però credo che siano i Silon, Superlon, qualcosa del genere, con i quali mi trovo così così, nel senso che sono buoni, hanno bei colori, però, però, però preferisco di gran lunga lavorare con il Sono o con il KO, che qui al momento non ho disponibile, ma è un filo con il quale mi trovo molto bene. Poi ho qui Luangi, lo stesso, un altro filo, ormai rimasugli di Luangi perché è praticamente finito, ehm, anche con questo filo mi trovo molto molto bene, quindi ve, ve, ve lo consiglio. Allora, eh, partiamo con i pregi di questi fili. Innanzitutto sono fili eh, resistenti, perché sono creati da più fili intrecciati fra di loro, abbastanza resistenti, certo se tirate troppo il lavoro e magari eh, avete un, una perlina col bordo tagliente tipo un bicono o un cipollotto può rischiare di spezzarsi, però tutto sommato è abbastanza resistente per lavorazioni anche di tessitura molto lunghe nelle quali passate più o più volte nelle perline. Quindi un pregio è appunto la resistenza, altro pregio è che è molto flessibile quindi eh, essendo eh, flessibile non si annoda così tanto come magari un filo di nylon monofilamento, eh, non si arriccia neppure, esiste in diversi colori perciò potrete decidere di eh, utilizzare un filo eh, specifico in base al colore delle perline che state utilizzando e sono eh, molto belli anche nelle lavorazioni in cui volete che il filo sia visibile eh, tipo nelle eh, rifiniture eh, nelle cuciture delle rifiniture delle lavorazioni ad embroidery e via dicendo insomma sono dei fili eh, molto lucenti e molto belli di qualità eh, sono per lo più giapponesi poi non so in realtà nello specifico tipo il silon però sono ko sono e wanji sono giapponesi Passiamo ora ai difetti di questi fili. Allora, il primo grande difetto è che essendo un filo molle, come potete ben vedere, eh, cosa succede? Che nelle lavorazioni eh, che non sono tridimensionali ma quindi sono piatte, potrebbe darsi, eh, se usate appunto anche perline piuttosto pesanti, se la lavorazione è bella e importante, può verificarsi eh, che la creazione rimanga molle. Per ovviare a questa cosa potete passare più volte nei vari passaggi della lavorazione e un pochino eh, la lavorazione viene più strutturata ma comunque è un pochino macchinoso questo procedimento e non è detto che appunto diventi bello rigido. Altro difetto che presentano questi fili è quello che vi accennavo poco fa ovvero che il filo rischia di spezzarsi se tiriamo troppo il filo e se il bordo della perlina da cui esce il filo è un pochino tagliente, un pochino spigoloso tipo il bicono o il cipollotto. Passiamo ora a vedere l'altra tipologia, l'altra categoria di fili, ovvero i fili di nylon. Allora, all'interno di questa macro categoria bisogna distinguere i fili monofilamento, che sono questi, e i fili termofusi. 
Ovviamente i trecciati hanno delle caratteristiche e il monofilamento delle altre. Partiamo con i trecciati. All'interno di questa categoria troviamo tutti quei fili che sono composti da ehm, più fili sottilissimi intrecciati fra di loro che vanno a creare il filo principale. E all'interno di questa categoria troviamo per esempio il Fireline ma anche il Suffix che lo trovate al Decathlon, io quello non l'ho provato quindi non vi so dire, però ho sentito delle, dei feedback molto positivi. E poi tutta un'altra serie di fili che appunto non, non vi so dire, io nella mia esperienza limitata conosco questi due. E, allora, questa eh, caratteristica dell'avere eh, un filo unico composto da tanti piccoli fili intrecciati fra di loro, cosa fa? Permette al filo di essere... Ehm, molto più performante perché eh, cosa succede? che il filo innanzitutto è molto 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 resistente è anche difficile tagliarlo questo con le normali forbici pensate quanto è resistente e cos'altro? non si arriccia come per esempio il monofilamento proprio perché eh, non eh, potete passarci più volte nella, nella perlina a tirare forte ma vedete che questo non si arriccia perché non presenta eh, memoria meccanica e, um, ci sono varie dimensioni di questo filo per esempio io nel mio caso specifico ho questo che è da 0,15 mm però ci sono anche più sottili o più spessi eh, a seconda appunto dello spessore che preferite voi e sono dei fili ottimi però hanno il prezzo un pochino alto quindi è alta la qualità ma di conseguenza è alto anche il prezzo l'altra sottocategoria dei fili di nylon è formata da quelli monofilamento e sono questi ne ho tantissimi non sono neppure tutti perché sono quelli che maggiormente utilizzo e questi sono una valida alternativa economica al eh, filo trecciato perché mentre il filo trecciato appunto eh, ha una buona qualità ma anche un alto prezzo questi sono di qualità discreta e hanno il prezzo basso in commercio ne trovate di tantissimi io qui ve ne mostro qualcuno però eh, appunto li trovate al decathlon li trovate nei negozi cinesi li trovate online eh, li trovate nei siti di perline su amazon su ebay dove volete e eh, ce ne sono di più o meno buoni io vi faccio vedere quelli che ho provato io allora questo l'ho preso alla Ocean e non lo sto più utilizzando perché è un pochino spesso, è uno 0,20 lo comprai all'inizio dei miei esperimenti con le perline e vedete è un monofilo e trasparente e questo diciamo che lo utilizzo raramente quando magari realizzo qualcosa eh, con delle perline pesanti e grosse quindi voglio che sia, non, sia bello resistente però non lo sto quasi utilizzando più diciamo poi qui ho l'X1 che è un filo che prendo, prendo dal Decathlon e con cui mi sto trovando abbastanza bene eh, io prima compravo il Caperlan però ora devo dire mi sono buttato sull'X1 perché lo trovo leggermente migliore anche se grosso modo siamo lì eh. costa un pochino di più ed è leggermente più, più performante diciamo questo è uno 014 che è una misura con la quale io mi trovo piuttosto bene ed è abbastanza resistente se lo lavorate tantissimo dopo un po' inizia comunque ad arricciarsi e ad annodarsi però un pochino meno rispetto al Caperlan e comunque al Decathlon, al Decathlon voglio provare qualche altro filo per vedere se riesco a trovare una via di mezzo fra questi e il suffix che costicchia insomma quindi eh, sperimenterò con altri eh, tipi di fili poi appunto io mm, ho tantissimi di questi di Caperlan e anche in varie dimensioni, per esempio questo è un 0,12, questo è un 0,16 e questo è un 0,20, quindi a seconda appunto di quanto voglio che venga robusto il lavoro utilizzo uno spessore differente, ma diciamo che quello con cui eh, lavoro di più è lo 0,16, perché lo 0,16? Perché ehm, è abbastanza... Eh, spesso ma non troppo da non riuscire a passare nelle perline quindi è un buon compromesso fra un filo resistente ma anche filo che riesce a passare bene nelle perline più e più volte eh, come vedete qua è un pochino eh, butta sul verde però in realtà quando lo lavorate sembra trasparente non si vede infatti una caratteristica mh, positiva di questi fili e in generale di tutti i fili di nylon che per lo più sono trasparenti o anche se sono così colorati comunque è un verde trasparente quindi non si nota è che nelle lavorazioni 
eh, non si vede il filo neppure in quei punti ehm, tra una perlina e l'altra invece con i fili da tessitura rischiate che appunto si veda di più specialmente se sono colorati ma anche se sono bianchi perché comunque il bianco spicca si vede e magari se usate tutte perline bianche no però se usate delle perline diverse comunque il filo da tessitura normale si, si intravede insomma quindi se avete delle lavorazioni particolari con degli interstizi fra le perline e non volete che appunto il filo si veda preferite il filo di nylon passiamo ai pregi e difetti di questi fili di nylon monofilamento come vi dicevo prima mentre il trecciato il termofuso non presenta memoria meccanica per cui voi passando e ripassando nelle perline comunque il filo non si arriccia e non si annoda per quanto riguarda i monofilamento questo invece succede quindi chi più chi meno e durante la lavorazione cominciano ad arricciarsi e arricciandosi poi formano i nodi e quindi è molto noioso perché dovete star lì a togliere i nodi quando si formano o comunque a cercare di evitare che si formino quindi questa è una cosa veramente a loro sfavore la cosa naturalmente a loro favore quindi il pregio è che costano veramente poco e quindi il rapporto qualità prezzo diciamo che è abbastanza buono Altro pregio di questi fili, come vi dicevo prima, è che essendo trasparenti appunto non, non si vedono, non si intravedono negli interstizi della lavorazione. Inoltre, eh, altro pregio di questi fili è che eh, sono piuttosto robusti e rendono la creazione compatta, resistente, senza troppi passaggi all'interno della lavorazione, proprio perché appunto eh, sono più strutturati e in più appunto potendo scegliere la dimensione, se voi utilizzate un 0,16, un 0,18, un 0,20, riuscite con pochi passaggi a rendere la creazione più stabile e più strutturata e più eh, rigida. Veniamo all'ultima questione, ovvero quando preferire un filo piuttosto che l'altro. Allora, diciamo che questa cosa è soggettiva perché dipende da come voi lavorate. C'è per esempio chi lavora solo con il filo di nylon monofilamento e lo utilizza per qualsiasi cosa. C'è chi invece utilizza solo i fili da tessitura, quindi questi qui. Ora, è appunto una cosa soggettiva. Io diciamo che preferisco alternarli a seconda della lavorazione e mi regolo in questo modo. Ditemi poi anche se voi fate così oppure fate in modo diverso, io faccio così. Per quanto riguarda le lavorazioni tipo le incastonature a peyote, il brick stitch, eh, quelle lavorazioni molto compatte in cui si usano delica, in cui si usano comunque perline piccole eccetera, preferisco utilizzare i fili di, da tessitura specifici, quindi questi qua, il Keio, il Sonoko, il Miyuki, che qui non ho, ma appunto ve lo cito, mi sono dimenticata di dirvelo, il Miyuki pure è un buon filo eh, per il beading. Io utilizzo questi perché riesco a lavorare senza che si annodino e senza che si arriccino e trovo che il lavoro venga più bello anche esteticamente, meno rigido di come potrebbe venire se invece utilizzassi un, un monofilamento. Quindi per questo tipo di lavorazioni come peyote e brick stitch utilizzo il, questi fili qua. Per quanto riguarda invece le lavorazioni in tessitura che non presentano particolari difficoltà o particolari non so, eh, problemi, utilizzo i eh, monofilamento perché con i monofilamento mi trovo benissimo. L'unica cosa è che appunto i fili monofilamento potrebbero rendere ondulata la lavorazione, ma in quel caso è perché magari uno tira troppo il filo oppure perché magari utilizza una perlina più cicciotta rispetto ad uno schema che sta seguendo, tipo magari nello schema c'è una Miyuki e io sto utilizzando una Toho che più cicciotta e quindi in quel caso si cerca di adattare lo schema e di lavorare magari senza tirare troppo il filo perché per esempio io tiro un sacco il filo però questo fa sì che appunto la lavorazione si arricci quindi in questo caso sto attenta e tiro un pochino meno il filo lavoro un pochino più lenta cosa faccio invece quando ho per esempio all'interno della lavorazione un rivoli incastonato al peyote centrale e poi una lavorazione con delle perline pesanti tutto intorno eh, incastono il rivoli a peyote con i fili da beading quindi con questi fili qui e quando ho finito chiudo il lavoro e mi attacco alla incastonatura con un filo monofilamento tipo questo 
e agganciandomi lì proseguo la mia lavorazione utilizzando anche perline pesanti e in questo modo con il filo monofilamento essendo le perline pesanti riesco a gestire bene la situazione perché per, questo filo mi regge bene la perlina e mi eh, conferisce al lavoro un, um, un aspetto eh, più rigido e più compatto quindi diciamo che all'interno di una unica lavorazione si possono utilizzare anche più fili naturalmente io perlomeno mi regolo così poi naturalmente un altro fattore da tenere in considerazione nella scelta di un filo è che effetto si vuole ottenere dalla lavorazione terminata cioè se si vuole ottenere un effetto molle per esempio avete presente quei bracciali a fascia molto morbidi lavorati a peyote ma non solo ecco in quel caso allora è meglio utilizzare i fili da beading e mentre invece se vogliamo ottenere una lavorazione di un orecchino mh, bello eh, rigido compatto allora è meglio scegliere un eh, x1 un ehm, caperlan quindi un filo monofilamento e, mh, naturalmente appunto eh, dipende come dicevo prima anche da come voi lavorate se voi utilizzate questi fili qui e tirate molto e ci passate tante volte, volte nella lavorazione potete ottenere quasi lo stesso effetto del, di chi utilizza il filo monofilamento di nylon. E viceversa, se io utilizzo questi fili di nylon, però sono lenta nella lavorazione e eh, non ripasso nei vari passaggi, posso ottenere una lavorazione molle come se avessi utilizzato i fili da tessitura specifici. Quindi insomma, diciamo che è tutto molto soggettivo. Se siete agli inizi, io vi consiglio di acquistare un po' tutte quante le tipologie di fili, in modo da sperimentare personalmente e vedere quello con cui vi trovate meglio, sia in base al vostro modo di lavorare, sia in base alle va varie lavorazioni che eh, state effettuando insomma così eh, riuscite ad orientarvi meglio perché i consigli che io vi do sono comunque appunto soggettivi perciò vi consiglio di testare in prima persona bene io spero che questo video sia stato utile di aver chiarito qualche dubbio che magari avevate e anche perché mi fate spesso delle domande specifiche riguardo i fili e ci tenevo a fare un video ogni comprensivo così che appunto ehm, rac raccoglievo tutte quante le informazioni tutte quante le cose che io conosco e anche i miei pareri personali e insomma in un unico video per avere una sorta di um, guida da proporre appunto a chi in futuro mi farà una domanda del genere questo è quanto, fatemi sapere nei commenti se siete d'accordo con me, se invece magari la pensate diversamente, eh, che fili utilizzate in certe lavorazioni e quali in altre, fatemi sapere tutto quanto giù nei commenti mi raccomando, ci tengo sempre tantissimo ai vostri commenti, mi fa piacere quando mi scrivete e quindi fatelo. Un bacione grande e ci vediamo nel prossimo video, ciao!